Olá, meus irmãos, graça e paz. Deus abençoe a sua vida. Seja muito bem-vindo aqui ao meu canal. E é com muita alegria que eu te recebo aqui. E louvo a Deus pela vida dos nossos inscritos e aqueles que vão chegar pela manhã, tarde, à noite, os novos inscritos. E Deus abençoe tudo que você colocar as tuas mãos, abençoado será em nome do Senhor Jesus. Não vamos perder tempo. Eu conheci um canal e eu vou dar os créditos a esse canal, vai estar aqui na descrição o link desse canal. E por favor, aqueles que não concordarem, eu peço respeito porque é um senhor, é um pastor muito educado. Deus entregou uma inteligência plena para ele. Eu gostei muito da forma que ele explica, da forma que ele entrega as coisas de Deus. Pastor Edinaldo Carvalho. Eu vou colocar aqui, eu estou sem o óculos, mas eu acho que eu vou conseguir ler. Olha só, Pastor Edinaldo Carvalho, ele é ministro da Assembleia de Deus de Madureira, no Rio de Janeiro. E ele é especialista em escatologia, ciências dos últimos dias. Não precisa falar mais nada, né? Ele é um estudioso. E por mais que você não acredite, mas... Ele está entregando um aviso, ele está entregando um assunto muito sério que isso está para acontecer a qualquer momento. Aí vai entrar uns engraçadinhos aqui e vai falar, não, isso daí é lógico que, que vai acontecer. Mas, irmãos, tem muitos que estão levando para outro lado. E ele, com a sabedoria que Deus lhe entregou, é bênção de Deus. E nós temos que entrar em oração, porque... Logo que acontecer isso, que ele está já dando o recado que vai acontecer, muitas coisas vão virar de ponta cabeça. E aqueles que não estiver segurado nas vestes do Senhor, vai perecer. Aqui não tem ninguém colocando medo, espantando, não. É Bíblia. Eu gostaria de ter um terço da sabedoria que o pastor Edinaldo tem, que Deus abençoe a vida dele, o ministério dele, a filha dele que auxilia ele nas lives, é uma bênção. É uma bênção de Deus. Então, entre no canal dele, se inscreva e conheça o ministério do servo do Senhor. Tá bom? Conheça antes de falar alguma coisa. E ele entrega um recado muito forte. Eu acho que é bom você que não está por dentro, você ficar por dentro, porque logo vai acontecer. Você quer uma renda extra ao seu ordenado? No primeiro comentário aqui desse vídeo vai ter um link fixado. Chama a irmã Garcia. Ela, vai te ter, ela tem uma mentoria que ela vai te dar o caminho das pedras que você pode ganhar aí de 100 a 600 reais ao dia em 24 horas com o seu celular, na sua casa e com a sua internet. Vai depender da sua dedicação. Algumas pessoas já estão sendo abençoadas e eu creio que você vai entrar na lista dos abençoados. Você já tem pelo menos um não. Corra atrás do sim, chame ela no link fixado no primeiro comentário. Se for válido, você vai ser abençoado. Se não... Você procurou só saber, tá bom? Venha ser um parceiro do meu ministério. A chave Pix está aqui embaixo e também na descrição. Tem uns engraçadinhos que entram aqui e manda a gente trabalhar. Mas eu trabalho faz 27 anos e trabalho no departamento jurídico aqui da prefeitura. Então, eu tenho minha carteira registrada. O que eu peço aqui é uma oferta, uma semente para manter o canal. O YouTube não está entregando os conteúdos e nós precisamos da ajuda de vocês. Precisamos melhorar aqui manter o canal. Se você puder ser um semeador da boa semente, plante uma semente no nosso ministério, a chave Pix está aqui embaixo, está na descrição, aquilo que Deus tocar no teu coração. Já temos algumas pessoas que uma vez por mês, eles aderiram a essa minha prova que eu tenho feito com Deus. A mesma bênção que é dada para mim, será para você três, quatro, cinco, seis, sete vezes a mais. E se eles voltam a plantar a semente, é porque eles têm visto que tem prosperado nesse sentido. Eu só oro a Deus nos comprovantes, saúde, multiplicação e prosperidade. Se você não puder, ore por nós, tá? Porque eu creio no poder da oração. Curta, compartilhe, preste bem atenção o que o pastor Edinaldo Carvalho vai estar falando aqui. E é algo que nós temos que colocar isso em oração. Porque logo, logo, nós vamos ter notícias que a coisa não está sendo muito boa. Preste bem atenção. Paz do Senhor a todos os irmãos. Saúdo a todos com a paz do Senhor. Shalom Adonai, que o Senhor venha, ó Deus, a nos apacentar o nosso coração aflito nesta, neste dia. É, quero começar orando. Em nome de Jesus, 
Muito obrigado, apesar de tudo, Senhor, por estarmos, ó Senhor, falando contigo nesta noite. É um privilégio cada um dos teus filhos poder, sem intermediário, acessar o teu coração, Jesus, e com isso o coração do Pai. E pedimos, porque só nos resta pedir, para que o teu Espírito Santo nos console, nos ajude a entender tudo o que está acontecendo. Ó oh, Deus, nos inspire a consolarmos uns aos outros. Esse momento de decisão na história da humanidade, nesse momento de consolidação do teu reino, neste momento que se avizinha a volta de Yeshua Hamashia, nesse momento de convulsões, conflitos, de mentiras, de, ó oh Deus, de agonias no planeta Terra. Apesar de tudo isso, a nossa fé é, está firmada no Senhor. E a nossa gratidão será eterna. Oramos para que tu venha, ó Deus, abençoar a cada um dos teus filhos e filhas que estão sintonizados nessa live e suas famílias. Assim como eu oro também pela minha família, de todos, de Vanessa, de Jonathan, de Rebeca, e que as crianças que são geradas por essas famílias, sejam abençoadas por ti. Nos abençoa nesta noite. Oramos também pelo que está acontecendo em Israel e, a, e também nas nações árabes e na nação persa. Que a tua vontade se cumpra. Em nome de Jesus, que todos digam amém. A vontade de Deus se cumprir. É, às vezes eu vou orar assim Deus começou a guerra O Irã começou a atacar Israel Israel vai revidar A Rússia vai entrar E vai ser um conflito mundial Mesmo que seja localizado No Oriente Médio ah, Essa terceira guerra está para explodir Por favor, Deus Muda essa realidade Muda essa... Eu não tenho como orar para que isso aconteça. Eu tenho visto outros colegas aí na, na, na rede, falaram assim, olha, irmãos, vamos orar para Deus mudar a situação. Palavra de Deus não se muda. Profecia haverá de ser cumprida. A guerra de Gog e Magog não pode ser retirada das escrituras. Não é? É, Israel, somente os preteristas acham que a Pérsia e os Citas da Antiguidade já construíram essa guerra. Mas nós não somos, não temos a visão preterista das escrituras. Porque se tivéssemos a visão preterista de que eh, as profecias já ocorreram até a primeira vinda de Cristo, eh, a Bíblia deixou de ser palavra de Deus para depois da vinda de Cristo. E nós não consideramos isso, nós Consideramos a profecia se cumprindo até a volta de Jesus. Até o encerramento, é, Rebeca, da história humana. Desse, desse, desses sete milênios que haveremos de viver aqui na Terra. Muito bem. Portanto, é um pouco inócuo, é infrutífero tentar orar para Deus mudar uma realidade que é profética. É o caso desse conflito que está acontecendo hoje no Oriente Médio e que nós já anunciávamos isso há alguns dias, que iria acontecer. E eu estou pregando sobre isso há quase 20 anos. que Eu tenho colocado no nosso livro, Escatom, é, a guerra de Gog e de Magog como uma guerra iminente. Só que essa iminência, ou seja, essa, essa, esse imediatismo do conflito, não é essa iminência de hoje para amanhã. Ele vem se construindo, ele vem se construindo ao longo da história. Eu gostaria, Rebeca, de rever o texto de é, Ezequiel capítulo 38 aqui. Ezequiel capítulo 38, que fala das nações que haveriam de fazer uma aliança para atacarem Israel. 
o enredo da profecia de Ezequiel 38 e 39 é esta guerra destas nações contra Israel. O enredo é esse. É o enredo da profecia de Ezequiel 38 é exatamente esse. Algumas nações se reuniriam com objetivos específicos e atacariam Israel. E essa guerra, segundo o versículo 4 de Ezequiel 38, ela será consentida e também permitida e será a vontade de Deus, por incrível que pareça. Está nas Escrituras. E se está nas Escrituras, eu não vou questionar, mas Deus vai querer uma guerra, está na palavra dele. Ele diz assim, Gog, da terra de Magog, versículo 4, pode conferir. Eu porei anzós nos teus queixos, eu vos farei volver, eu vos farei voltar para as terras que repousam em tranquilidade. Eu vou fazer com que você, Gog, da terra de Magog, e as tuas tropas, muitos povos contigo, e entre estes povos, olha só como a Bíblia é clara, e entre esses povos, as escrituras... Ezequiel fala isso há 2.700 anos antes desse rancor do Irã a Israel, quando a profecia fala dos persas, que iriam se juntar a Gog para invadir Israel. Quem são os persas? É o Irã. Por exemplo, qual é a língua do Irã hoje? É a língua persa, não é nem o árabe, são os persas que estão agora já articulando esse grande conflito para que Gog entre. Aí é que está a análise. Quando nós analisamos as escrituras e os fatos, e não os fatos isoladamente. Se você, Eu estava aqui agora, na parte da tarde, é, conversando com o irmão Almir, lá de São Santo André, é, que também me subsidia muito com as informações, o irmão Almi tem facilidade com o inglês e ele vive pesquisando, é um pesquisador nato, né? E ele, falei, Almi, estou com dificuldade de acessar os sites é, é, do Oriente Médio, americanos, e ele, não, eu tenho aqui já alguma coisa, já me mandou algumas coisas, estou aqui, e daqui a pouco eu vou mostrar para vocês. Irmã Valéria, um beijo, te amo, saudade. É a esposa do irmão Almi. E, então, é... Esse cenário ele está sendo construído é, nesses dias atuais numa velocidade atroz. Quando se fala, por exemplo, é, a Pérsia, é o Irã, isso a partir de 1935. Tudo isso está aqui no livro Escatom. Depois você acha aqui a Gog Magog. Está no livro Escatom. É, isso, esse livro tem quase 20 anos. E nós estamos dizendo que esse conflito iria escalar, como é o termo usado pelos analistas políticos. Olha, o conflito vai escalar, é crescer, né? na linguagem jornalística. É, só que eles analisam os fatos e as complexidades dos fatos segundo a geopolítica apenas. Nós não, nós temos os eventos geopolíticos, a nossa vista, mas temos que ter as escrituras como base profética do cumprimento dos eventos políticos ou geopolíticos. Não é o contrário, não é a geopolítica que move a Bíblia, é a Bíblia que move a história, é a palavra de Deus que está dizendo o que vai acontecer. E o que vai acontecer não é a minha pobre oração que vai mudar Aqui, Deus pode até mudar as circunstâncias da minha vida, me dar mais um tempinho de vida, assim como deu a Ezequias, e eu acho que ele me deu mesmo mais um tempinho de vida, né? pode mudar, pode dar, atuar na saúde, mas a sua palavra estrutural para cumprimento do seu reino é intocável. A própria Bíblia diz que eu não posso mudar um iod, um tio, um, um y, um, 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 uma vírgula na palavra, eu não posso alterar. Então não é a minha oração que vai dizer assim, olha, é Deus, não, esquece Gog de Magog, apacenta o coração dos persas e o coração dos magogianos para que os também os da Síria, os dos Líbanos, os do Iêmen, para poder 
é aplacar essa guerra que será terrível e que está sendo terrível. Você vê que as guerras nesses últimos momentos têm se avolumado. Um dos exemplos é, é, são os, os terroristas de Gaza. Eu dizia o seguinte, que aquele ataque do Hamas a Israel em outubro do ano passado, é, e essa guerra com Israel e Hamas já faz seis meses, seria possivelmente o estopim de Gog e Magog, conflito que vai revelar o anticristo como um falso pacificador. Está a partir da página 71, 70 71, desse livro aqui, você tem ele aí, por favor, é, é, acione ele aí. Então está aqui escrito o seguinte, eu vou mostrar para você. Sempre acontecerá um estopim para uma grande guerra. Aí eu cito o estopim da Primeira Guerra, que foi é, o assassinato é, do arqueduque Francisco Ferdinando né, e a sua esposa Sofia em Sarajevo, na Bósnia. Isso em 1914. Aí explodiu a Primeira Guerra. E a Segunda Guerra foi quando Hitler invadiu a Polônia em 1930, setembro de 1939. Foi estopim para uma grande guerra mundial. E aqui eu falo, a terceira guerra mundial para justificar o governo único. E eu mostro aqui que o rei Esbolar, o, 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 o melhor dizendo, Ga, é, Gaza e, e os, os terroristas de Gaza formam o terceiro estopim. Está aqui. Quando andarem dizendo paz e segurança, haverá repentina destruição. O mundo está em convulsões, as nações e seu exército em prontidão. Os exércitos já estão em prontidão. Quem é que não quer ver isso? Todos estão vendo, sem dúvida, o Irã, o Síria, o Livre, a Turquia, principalmente a Rússia e todos os citados em Ezequiel 38, arrumam-se e animam-se com a possibilidade de que esse ataque do Hamas se torne em um estopim para desencadear esse grande levante contra Israel. Está aqui, está aqui, ó. exatamente assim como estou lendo. Então, nós não estamos fazendo aqui exercícios de adivinhação. O exercício de adivinhação, quem faz, faz são os analistas políticos, porque eles não conseguem enxergar é tudo uma incógnita. O que vai acontecer? Por exemplo, essa madrugada, eu fui dormir nas madrugadas, eu vi na internet, está na internet, um analista político até de respeito, um rapaz bem ponderado, bem sensato, que ele disse o seguinte, olha, o Irã não vai atacar Israel. O Irã vai usar os seus proxies, que são seus aliados terroristas, que ele usa para afrontar Israel, o Houthis, lá do Iêmen, o Hezbollah, da Síria, do Líbano, é, o Hamas, não é? para fustigar Israel. Porque um ataque do Irã a Israel, direto do território do Irã para o território de Israel, implica é, em que os Estados Unidos se levantem para defender Israel. E isso vai trazer consequências dramáticas para o Irã. O Irã não vai querer esse tipo de... de... Eu escutei dele essa, essa madrugada, vendo aqui reportagens, etc. Analista político, mas mostra que ele está errado. O Irã já está mandando drones, mísseis. Ah, os noticiários estão aí na CNN, nos é, Globo News e por aí afora já estão mostrando que os mísseis já estão em direção ao território de Israel. O Irã para Israel são 1.500 quilômetros, mais ou menos. É, o Hezbollah já começa a disparar em massa os seus foguetes. Do Líbano, ali, perto da Síria, e talvez também da Síria, ali na fronteira norte de Israel. Em média, 300 quilômetros. É mais fácil, são mísseis de pequeno alcance. E também Gaza, o, o, a, 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 o Hamas do Ocidente, ou seja, da, dali perto do mar Mediterrâneo. Então, vem mísseis do Norte, mísseis do Oriente e mísseis do Ocidente contra Israel. E ainda o ataque do, dos Hulis, né, lá do Iêmen. Veja bem, são quatro 
fontes de ataque contra Israel, que os Estados Unidos vão, nesse primeiro momento, ajudar Israel a interceptar esses drones e esses mísseis. Além do sistema de defesa do drone de ferro de Israel, os Estados Unidos também entram nisso para tentar impedir essa montoeira de disparo contra o território de Israel. Mas que já começou, já foi deflagrado. As notícias estão aí bombando não é? É, pelo, pelo mundo inteiro. E o que vai acontecer agora? Quais são os próximos passos? No meu entendimento, segundo as escrituras, segundo o que eu entendo as escrituras, grande ataque a Israel não parte do Irã, embora o Irã vá atacar Israel, está atacando. O grande ataque é quando algumas outras nações entrarem. E a nação principal que vai liderar esse grande ataque contra Israel é a Rússia. Não é o Irã, é a Rússia. O Irã, ele iniciou, e um dos motivos desse ataque agora foi, há alguns dias atrás, Israel ter bombardeado o anexo de um consulado iraniano na, na, no Líbano, e como retaliação, o Irã começa a atacar Israel do território iraniano. Aí já declarou guerra aberta que o Irã ia continuar usando o Hezbollah, o Hamas, e está usando esses proxies, que eles chamam proxies, são aliados do Irã, para atacar Israel. Mas agora o próprio Irã entra. Só que existe um acordo de proteção mútua entre o Irã e a Rússia. E a Rússia vai entrar nisso. Por que nós falamos isso com tanta convicção? Porque a profecia fala isso. Rebeca, leia aí o, o versículo 4 de Ezequiel 38. Só um minutinho. Página 142 do livro Escatom. Se você tiver aí, você pode acessar a página 142. E se você não tiver, no em Ezequiel capítulo 38, versículo 4. Fartiei que te volvas, porei anzóis no teu queixo e te levarei a ti e todo o seu exército cavalos e cavaleiros, todos vestidos de armamento completo, grande multidão com pavês e escudos, empunhando todos a espada. Pronto. Empunhando todos a espada. Agora, olha, olha o início do texto. Farte ei que te volvas. Ou seja, o, esse, esse, esse sujeito aí que vai fazer Gog se volver, sujeito da frase, né? quando eu estudei era sujeito predicado, né? O sujeito é o próprio Deus. Ele que vai fazer Gog se voltar contra Israel. E quem é Gog? Gog é um líder, é um chefe de Estado da terra de Magog. Nós já explicamos quem é Magog, quem me acompanha, e tem o livro Escatom, está aqui o um index da Bíblia, Gênesis, capítulo é, 10, está aqui, vou mostrar aqui para os que não têm o livro, Está vendo esse organograma aqui? Noé, Sem, Cão e Jafé. De Jafé sai Magog, sai Gomer, sai Tubal, Meseque e Togarma, que é a Turquia. Essas nações que estão envolvidas nessa aliança de Vladimir Putin hoje são nações é, com muita clareza, sem sombra de dúvidas registrada no livro de Ezequiel 38. Muitos confundem Gog e Magog agora de Gog e Magog do Apocalipse. Gog e Magog do Apocalipse é do final do milênio, não é agora. Agora é Gog e Magog da Rússia, do Irã, da Turquia, do Líbano, do Iêm, das nações inimigas de Israel que estão cada vez mais alvoroçadas e com os seus ódios é, nos píncaros do sentimento dessas, desses povos. Para você ter uma ideia, agora mesmo, nesse exato momento, ontem, agora já está madrugada em Israel, é, uma multidão, eu tenho aqui, que, que o André, que, que o Almir me mandou, uma multidão de 
de muçulmanos, de, de jordanianos e, e também que moram em Israel, no, no Monte das Lamentas, no, no Harabait, que é o lugar ali onde tem a mesquita de Abus, é o Domo da Rocha. Multidão de Abus protestando contra Israel. Isso dentro de Israel. Israel não retalia, ele poderia mandar o exército acabar com aquilo, mas não. É um país democrático, eles podem fazer a manifestação. Israel vai apenas se defender dos drones, dos mísseis e, de claro, da segurança interna de bombas, de terroristas que se vestem com bombas. Por enquanto, Israel está na defesa. Mas, olha, Israel vai atacar o Ira. E parece que eu tenho aqui eu tenho aqui... Olha, queridos, ataque de Israel a Terã. Eu não sei botar aqui, mas não sei se dá para aparecer aí. Dá, dá, Rebeca. Vê. Ataque de Israel a Terã. Pronto. Se houver, e eu creio que vai haver uma escalada nesses conflitos, os próximos dias vão dizer isso, a Rússia vai se sentir obrigada a entrar nisso. Porque existe um tratado de apoio mútuo da Rússia com o Irã. Aí se a Rússia entrar, entra a Turquia, porque a Rússia já tem tratado de circunavegação com a Turquia para usar o Istambul, o Estreito de Bósforo, que é, sai ali do Mar Negro. Por isso, essa luta da Rússia contra a Ucrânia, para ter total domínio a Crimeia e as regiões da Ucrânia, que são limítrofes ao Mar Negro. A Rússia quer dominar tudo aquilo ali e já tem acesso a Istambul, que, através de Istambul, sai no Mar de Marmara, descendo para o sul. Do Mar de Marmara sai no Estreito de Dardanelos, mais ao sul ainda, e sai no mar Mediterrâneo, onde abastece seus navios em Latáquia, que fica a noroeste da Turquia. Então a Turquia vai entrar também. A Síria vai entrar, porque o Bashar al-Assad é apoiado pelo Vladimir Putin. O Líbano também. Quer dizer, essas nações todas voltar se já se voltaram contra Israel. Tanto é que agora os ataques contra o território de Israel vem de casa, vem do norte do Líbano, do, do Hezbollah, e vem agora do Irã e do Hulitz, que atacam o mar Mediterrâneo e os navios é, de cor americana e de cor israelense. O conflito já escalou. Será que a ONU vai ter condições de chamar esses povos, esses, esses governantes, e dizer, olha, vamos dar um tempo, vamos tomar um cafezinho aqui? Não vai, até porque... A profecia diz que essa campanha vai acontecer. Só que alguns pensam assim, mas Israel tem uma estrutura militar bélica muito forte, ele, ele pode... Israel tem pelo menos 200 mísseis atômicos, tem bomba atômica. Israel pode é, desencadear a Operação Sansão, acabar lá com o Oriente Médio. Isso não vai acontecer, isso não vai. A profecia diz que isso não vai acontecer. Mas quando a Rússia entrar nisso e esse conflito for escalado, aí vem o cumprimento de Ezequiel, capítulo 39. O próprio Deus se levantará para intervir nessa guerra. O Senhor vai fazer tremer a terra. O Senhor vai fazer estremecer a terra. Vai lendo aí que você vai encontrar. Olha isso, Rebeca vai ler. 39, a partir do versículo 1, capítulo 39. E diz Ezequiel, Tu, pois, ó filho do homem, profetiza ainda contra Gog, e diz, e assim diz o Senhor Deus, Eis que eu sou contra ti, ó Gog, príncipe de Rois, de Mezeque e Tubal. Fartei que te volvas e te conduzirei, Partiei subir dos lados do norte e te trarei aos montes de Israel. Tirarei o teu arco da tua mão esquerda e farei cair as tuas flechas da tua mão direita. Você sabe o que dizer isso? Deus está dizendo que vai fazer Gog vir, a Rússia vir, junto com o Irã, 
junto com a Turquia, junto com a Síria, junto com o Iêmen, junto com as suas alianças. E quando subir nas montanhas da Judéia, ele fará o que, Rebeca? Tirarei o teu arco da tua mão esquerda e farei eu... cair as tuas flechas da mão direita. Que maravilha, eu vou te desarmar. Porque a rigor, com todo o potencial bélico, Israel não seria páreo para enfrentar Rússia, Irã, Turquia, Síria, Líbano, Iêmen. Não seria. O Hamas, o Hezbollah, imagina bem isso. Como não seria páreo para enfrentar faraó seguindo Israel para afogá-lo no Mar Vermelho. Quem interveio lá no Mar Vermelho? Deus. Como não seria páreo para destruir a cidade de Ai? Quem interveio? Deus. Como não seria páreo para fazer cair as muralhas de Jericó antes de entrar na terra prometida? Quem fez as muralhas caírem em Jericó? Como não seria páreo para ganhar a guerra de independência de Israel agora em 1948, quando sete nações árabes, inclusive o Egito, a Arábia Saudita, o Líbio, a Jordânia, a Síria, invadir, tentaram destruir Israel e afogá-los no mar Mediterrâneo. Israel recém-chegado na terra. E essas nações com toda a estrutura bélica. Israel não seria páreo para essas sete nações, mas nove meses depois de começar a guerra, Israel saiu vitorioso dessa guerra contra, contra os conceitos e as estratégias militares. Os militares até hoje ficam pensando como é que essa nação minúscula, recém-chegada na terra, conseguiu debelar sete nações árabes. Como é, como é que é isso? Fale isso para nós. Sabe o que, que é? Deus interveio. Como também não conseguiria... Está é, aqui. Olha o mapa da invasão. Rebeca, mostra aqui, filha. Está aqui o mapa da invasão. Em 1948. Está aqui no livro Escatão. Levanta um pouquinho. Está aqui. Olha cá. Olha cá. Dá para ler daí? Não sei se dá para ler daí. Está aqui, olha. É, o Iêm, que também hoje ataca Israel... O Egito, a Jordânia, a Síria, o Líbano, a Arábia Saudita e o Iraque partiram para dentro de Israel, saíram de lá derrotados contra uma nação recém-chegada na terra. Onde foi que os Estados Unidos entrou nessa guerra? Não entrou, não. Foi o próprio Deus que interveio e a nação hebraica prevaleceu. Depois eu vou dizer por que Israel não perde a batalha, não perde a guerra. Será que Israel seria páreo na Guerra dos Seis Dias? Claro que não. As sete nações mesmas voltaram a atacar Israel em 1967. Em seis dias Israel ganhou a batalha, ganhou a guerra. E ganhou de uma maneira tão acachapante, tão decisiva, que incorporou o Golã, incorporou o Sinai, Incorporou Gaza e incorporou a cidade velha de Jerusalém. Em 1973, na Guerra do Yokipu, ganhou a guerra. É bem verdade que existe perdas de todos os lados. Ninguém está aqui dizendo, ah, Israel matou muito. Não, isso aí, isso é para a tristeza da humanidade. Isso não é, ninguém está aqui levantando bandeira de Israel como se Israel tem que matar mesmo, não é nada disso. Nós estamos discutindo aqui o cumprimento das profecias. O povo de Israel, a nação hebraica, não pode ser derrotada porque tem um trono no meio dessa nação. E esse trono está vazio. E um rei haverá de se assentar nesse trono. E essa nação não será destruída até que esse trono seja ocupada, ocupado. E esse trono será ocupado pelo carpinteiro de Nazaré. Já esteve aqui na terra fez o que tinha que ser feito, entregou o seu próprio sangue, voltou à casa do pai e já está com as malas prontas para voltar, para pôr paz à humanidade. Só ele irá trazer Shalom. E essa história não é uma história da literatura é, 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 romântica ou científica oriunda do ser humano. Isso é a palavra de Deus, que haverá de ser cumprida cabalmente, até porque muitas profecias já se cumpriram cabalmente. 
inexoravelmente, irretocavelmente. Muitas profecias já se cumpriram. Isaías viu que o povo de Israel voltava voando no Boeing para Eretz Israel, voltaram. A profecia de Sofonias diz que a língua hebraica, depois de morta, reviveria, reviveu. A profecia diz também de Isaías que é, Israel teria sua própria terra num só dia e teve em 1947 na resolução 181 da ONU, presidida por Oswaldo Aranha, num só dia, 29 de novembro de 1947. A profecia diz que Israel seria levantado como nação de uma só vez e aconteceu em 1948, no dia 14 de maio de 1948, quando David Ben-Gurion leu a Carta de Independência de Israel em hebraico, a língua revivida, no Museu da Independência lá em Tel Aviv, e as bandeiras da Inglaterra desceram e as bandeiras de Israel subiram, uma nação de uma só vez. A Bíblia diz que as profecias haveriam de ser cumpridas como já foram em Ezequiel capítulo 35 e 36, que disse que aquilo que seria um deserto e era no século XIX, se tornaria um pomar no século XX. Vai lá, pega um avião, sobrevoa o Oriente Médio, sobrevoa Gaza, sobrevoa Jordânia, depois você sobrevoa Israel e você vê a diferença. Israel é um pomar. Está na Bíblia que eles fariam do deserto um pomar. O segundo maior produtor de cítricos do Oriente Médio para abastecer a Europa e Israel de cítricos e de flores. Pelo menos mais de 100 prêmios nobres da inteligência humana espalhada pela terra são de judeus. Tem um trono no centro, no meio desse povo, para ser ocupado pelo rei dos reis, que está a caminho da volta. O próprio judeu não crê nisso. O próprio judeu não crê que o carpinteiro de Nazaré era o tão esperado Mashiach de Israel. Mas era. Só que nós cremos. Bem-aventurados aqueles que creram, não viram. Não tiveram lá junto com Tomé para meter a mão nos buracos dos cravos. Mas cremos que ele é o Deus encarnado, é o verbo que se fez carne, é a palavra viva entre nós. Suas malas já estão prontas para voltar. E ele volta para finalizar a quarta guerra. Porque esta guerra que nós estamos vendo agora é a terceira. Gog e Magog. Por isso que vai surgir aí o tal do anticristo. Já está na terra. Mas esse homem vai se levantar. Porque esse conflito que vai entrar a Rússia, vai entrar a Turquia, vai entrar essas pessoas, esses, essas nações, o próprio Deus vai intervir. Mas ele, o anticristo, é que vai sair com a bandeira de paz. Dizendo foi ele que trouxe paz. Aí Paulo diz assim, quando andarem dizendo paz e segurança, 1 Tessalonicenses capítulo 5, sobrevirá a repentina destruição. Porque quando esse homem surgir na terra, surgir, como digo, se apresentar, ele já está na terra, e propor uma paz no Oriente Médio, Israel vai ficar feliz da vida. As autoridades israelenses... Vão dizer assim, ah, esse cara é o cara, ele vai trazer paz, ele está trazendo shalom. O que mais Israel quer é shalom. Ah, mas Israel ataca, ataca para se defender. Ah, mas Israel também andou atacando o Irã para evitar o Irã fazer a bomba atômica. Não se iluda, não. O Irã já tem urânio para fazer a bomba. E fazendo a bomba, o primeiro alvo é Israel, para detonar Israel. Mas Israel quer shalom, quer paz, e esse homem vai oferecer a paz. Por isso que Paulo fala o quê? Quando andarem, lê, Bebel. 1 Tessalonicenses 5,3. Quando andares dizendo paz e segurança, eis que lhe sobrevirá a repetida destruição, como vem as dores de parto a quem está para dar a luz e de nenhum modo escaparão. Que Israel vai ficar iludido. Ah, esse cara é o cara, trouxe quer, trouxe paz agora para Gog e Magog. E as nações vão elegê-lo, vão levantá-lo como grande governante único mundial. Tá tudo pronto para o governo do anticristo. Procure saber da agenda 2030 da ONU. Procure saber do grande reset cerebral que a ciência e a tecnologia está fazendo na humanidade. 
o reset econômico, o reset cerebral, o reset comportamental da humanidade. A estrutura antropológica para a volta de Jesus já está pronta. Essas coisas não acontecem de um dia para o outro. Elas vão acontecendo ao longo da história. Só que nesses últimos 20, 30, 40 anos, os processos se aceleraram. E as profecias mostram isso. Estão sendo cumpridas aceleradamente. Então, agora, o que se esperar? A consolidação dessa aliança, que já está consolidada. Rebeca vai ler aqui no livro. Lê aí pelo livro. Ezequiel 38. Persas e etíopes. E pute com eles, oh, todos... Peraí, 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 peraí. Lê, lê o finalzinho do 4, do versículo 4. E, é... Você pode acompanhar aqui na, na página 142. Cavalos e cavaleiros, todos vestidos de armamentos completos. Grande multidão com pavês e escudos, empunhando todos a espada. São os, o, o, o que quer dizer isso? Armas para a guerra. Persas e etíopes. Pronto. Quem são os persas? O Irã. Continue. Os etíopes. E Pute, com eles, todos com escudo e capacete. Iem. Gomer e todas as suas tropas. E todas as suas tropas. A casa de Togarma. Turquia. Ao lado do norte. De todas as suas tropas. Muitos povos contigo. Prepara-te, sim. Dispõe-te tu e toda a multidão do teu povo para que se reúna a ti e serve-lhe de guarda. Caiu. Depois de muitos dias... Continue. Pode ser. Depois de muitos dias, serás visitado. Depois de quantos dias? Muitos. Agora, nos últimos dias. Serás continue. visitado. Continue. No fim dos anos... Nos últimos dias. Virás a terra em que se recuperou da espada. Qual foi a terra que se recuperou da espada? Israel. Que espada? A diáspora. A diáspora começa no ano 70, no primeiro século, depois da Páscoa, e vai até 1948, quando a terra é tida como uma nova nação e começou a receber os judeus de volta. Então, eles se recuperaram da espada. E olha os detalhes bíblicos. Ao povo que se congregou dentre muitos povos sobre os montes de Israel, que sempre estavam desolados, este povo foi tirado de entre os povos e todos eles habitarão seguramente. Então subirás, virás como tempestade, farteais como nuvem que cobre a terra, tu e todas as tuas tropas e muitos povos contigo. Assim diz o Senhor Deus, naquele dia terá, terás imaginações no teu coração conceberás mal desígnio. O que, que é isso? Trama é, é articular, por exemplo, o Irã articula o rei Esbolá, mal desígnio. O Irã articula o Hamas, aquelas terroristas xiitas, tudo para fustigar Israel. E já existe acordos né, também com Gomer, que é o chefe da a Alemanha, pode ser Gomer. Há uma suspeita de que da Alemanha poderá vir o anticristo. Então, a Alemanha Há uma suspeita que a Alemanha então. poderá ser Gomer, junto com a França, que irão, inclusive, sair do bloco da OTAN e se levantar contra a... Porque a Alemanha depende do gás russo. Tanto é que aquele, aquele, aquele eletrogás, né? aquele conduto de gás que sai da Rússia até a Alemanha, é que abastece a Alemanha de energia. O jogo, esse jogo diplomático pode virar da OTAN. Isso tudo pode acontecer e vai acontecer para cumprir a profecia bíblica. Muito bem, meus irmãos, vocês assistiram. Agora eu gostaria de saber da sua opinião. Deixe aqui nos comentários, comentários educados, cristão. Deixe aqui o que você acha, o que você achou de todo esse conhecimento, desse aviso, desse alerta, deste recado. E que Deus abençoe o pastor Edinaldo Carvalho, todos que o auxiliam. Deus abençoe o canal do Servo do Senhor. E Deus abençoe a cada um de vocês que vão chegar pela manhã, tarde, à noite, madrugada. Ative o sininho de notificação. E deixe o teu like, porque o teu like vai ajudar muito o canal.
vai forçar o logaritmo a entregar os conteúdos que não está sendo entregue. E eu preciso muito que você vá lá e deixe o teu like e o seu comentário. Isso aí não custa nada para você. E eu tenho certeza que Deus vai te abençoar. Venha ser um, um parceiro do meu ministério. Chave Pix está aqui. O que Deus colocar no teu coração, seja um real, já está ajudando. Tá bom? E que Deus abençoe. Tudo que vocês colocar tuas mãos abençoado será. E até o próximo conteúdo, até o próximo vídeo. Fiquem todos na mais perfeita e gloriosa paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo.